हेलो एवरी वन दिस इज सुधीर एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर टूडे वी डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम जो कंजर्वेशन ऑफ जो मिनरल्स है इसके बारे में पढ़ेंगे <coughs> जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था हजार्ड ऑफ माइनिंग जो हेडा जो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है उनके बारे में पढ़ा था कि हमें किस तरह के जो खतरे हैं वो देखने देखे जाते हैं माइनिंग के अंदर जो खनान जो खाने होती हैं उनके अंदर हमें किस प्रकार का जो खतरा है वो होता है वो सभी हमने देखा था आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन कि हम जो मिनरल्स होते हैं उनको कैसे कंजर्व हम कर सकते हैं क्या इन हम मिनरल्स की जगह कोई और जो चीज़ें हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज सभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अब पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अब देखिए आवर डिपेंडेंसी ऑन मिनरल्स पहला ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है हम पूर्ण लगभग हम कि एक छोटे से मतलब सुई से लेकर बड़ी गाड़ी तक जो इस्तेमाल जो होता है वो होता है मेटल का कि जो मेटल है उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है जो मेटल है उसका इस्तेमाल होता है तो ये यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी से छोटी जो चीज़ है वो भी मेटल से बनी है और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है वो भी मेटल से बनी होती है तो हम पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं किस पर मेटल पर चाहे वो आयरन हो चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कॉपर चाहे कोई भी मेटल हो पर हम डिपेंडेंट होते हैं चलिए अब बात करते हैं इट्स अवेलेबिलिटी टू अस इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है ये हमारे पास कितना अवेलेबल है तो ये हमारे पास अवेलेबल है वन परसेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसका वन परसेंट है वो हमें केवल जो एले जो मिनरल्स है वो हमें दिखाई देते हैं केवल वो एक परसेंट ही हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर मिलते हैं आपको अर्थ क्रस्ट के तो पता होगा कि जो अर्थ सरफेस है इसी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट <coughs> चलिए आगे बात करते हैं रिकवर एंड मिनरल्स फॉर्मेशन रिकवर मतलब उसको बनने में और मिनरल्स को दोबारा से उस मतलब उसको बनने में मिनरल्स को काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लगता है ये है टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लगता है जबकि जो कंजप्शन है या फिर यूज है वो हम उसका ज़्यादा करते हैं यहाँ पर मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉर्मेशन है उसकी जो मिनरल्स हैं बनते हैं उनमें टाइम तो काफ़ी लगता है बट जो कंजप्शन है देख टाइम तो काफी लगता है पर जो कंजप्शन है जो यूज हो जो हम करते हैं वो काफी ज्यादा करते हैं जित देखिए सपोज कीजिए कि एक साल में एक साल में केवल दस परसेंट ही जो मिनरल्स हैं वो बनते हैं ये तो होगी फॉर्मेशन की ये तो बात कर रहे हैं हम फॉर्मेशन की कि अब एक साल के अंदर हम यूज कितना करते हैं वो कर जाते हैं 20 से लेकर 25 परसेंट के बीच में तो यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को कि जो फॉर्मेशन है उसमें टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है जबकि जो कंजप्शन है या फिर यूज है वो हम ज़्यादा करते हैं जितना बनता है उससे ज़्यादा जो डबल है वो हम यूज करते हैं चलिए इसलिए तो हमारे पास ये क्या है फाइनाइट है और नॉन रिनेबल रिसोर्स के अंदर इनको काउंट किया जाता है फाइनाइट का मतलब होता है काफ़ी थोड़े हैं हमारे पास काफ़ी कम है और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है इनको दोबारा बनने में या प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लगता है इसलिए जो मिनरल्स हैं उसको हम इन इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं <coughs> सॉरी बेटा ये आपको समझ आ गया होगा फिर भी डाउट लगती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं अब बात करते हैं कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्शन कि मतलब लगातार इसका जो यूज है वो करते जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी मतलब ज़्यादा यूज करेंगे तो कम होंगे और कम होने के कारण क्या है इनकी डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो उसके जो उस चीज़ के जो प्राइस हैं वो हाई हो जाते हैं आपको फिर समझाता हूँ मैं एक बार फिर से सुनिए जब हम लगातार इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी और कंजप्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगी कि जो मिनरल्स हैं वो कम होंगे हमारे पास मिनरल्स जब कम होंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी और जब एक चीज़ तो ये होगी जब कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी तो क्या होगी ज़्यादा गहराई तक ग्रेट डीप के अंदर हम क्या करेंगे माइनिंग करेंगे दूसरी चीज़ है कि जो डिक्रीज क्वालिटी और उसकी जो क्वालिटी होती है उसके अंदर भी जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी हमें ये सिर्फ एक बेसिक जो जो कंसेप्ट था वो मुझे आपको समझाना था अब जो मेन जो टॉपिक आता है हमारा स्टेप फॉर कंजर्वेशन हमें जो कंजर्वेशन है जो मिनरल्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए अब मेन टॉपिक तो ये है हमारा ये सिर्फ मैंने आपको जो कंसेप्ट हम वो बताए हैं कि इसकी वजह से कम हो रहे हैं मिनरल्स हमें 
किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं इसकी वजह से क्या होगा आगे जो फ्यूचर है वो उसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम है फेस करने पड़ेंगे हम अब बात करेंगे कि स्टेप फॉर कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन है उसको कैस जो मिनरल्स होते हैं उसको कैसे <coughs> कैसे जो कंजर्व है वो कर सकते हैं पहली चीज़ तो आती है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कि जो हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए कि देखिए अब हम क्या करते हैं ज़्यादा ही जो मिनरल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और जो आउटपुट है वो हमें थोड़ी मिलती है क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है कि हम कम मिनरल्स के अंदर ज़्यादा जो आउटपुट है वो प्राप्त कर सकें तो इसलिए क्या है एक तो क्या है कि जो इम्प्रूव जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए एक जो माइनिंग के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो उसमें भी जो इम्प्रूव हो वो होना चाहिए दूसरी चीज़ आती है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल हमें ऐसी जो मिनरल्स होते हैं या ऐसी जो मेटल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जिनको हम दोबारा से प्राप्त करते हैं जो रिसाइकल है वो हो जाए ऐसी जो मेटल्स हैं उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें दोबारा से उनका जो रिसाइकल है जो यूज है उनको दोबारा से हम कर सकें जो तीसरा ऑप्शन आता है यूजिंग द अल्टरनेटिव ऑप्शन कि हमें जो मिनरल्स हैं उनका कुछ कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो निकालना चाहिए जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे प्लास्टिक एक गुड क्वालिटी का जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जैसे कॉपर है या फिर और भी जो जो बर्तन कॉपर के जो बर्तन हैं वो यूज़ करते हैं या फिर किसी स्टील के जो बर्तन हैं वो यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल है वो करना चाहिए ताकि जो मिनरल्स हैं वो भी क्या उसके कंजर्व हैं वो हो सके एक लोगों को अवेयर करना चाहिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमारे पास ये जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हैं और उसका जो यूज है जो कंजप्शन है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं जिसके कारण क्या होगा कि आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है हमारी वो इन ये जो रिसोर्स है उनके बिना वंचित रहेगी या इन रिसोर्स का इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे मैंने समझाया कि आपको कि कौन से स्टेप हैं वो उठाने चाहिए कंजर्वेशन के लिए मिनरल्स को तो आपसे जो एग्जाम है उसके अंदर आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है यदि पाँच नंबर में पूछा जाए तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो भी लिखना पड़ेगा चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू